இன்னைக்கு வரைக்கும் நாம் கேட்குறோமே ஒரு பள்ளிக்கு எங்கள் பெண்களில் எத்தனை ஆயிரம் பெண்களை கற்பழித்து கொலை செய்திருக்கிறார்கள் சிங்களர்கள் இன்று வரை செய்கிறார்கள் அதை எங்களால் செய்ய முடியாதா ஒரு பழிக்கு பழி பதிலுக்கு பதில் என்கிற அடிப்படையில் ஒரு சிங்கள பெண்ணின் தாவணியை ஒரு நிழலை தொட்டார்கள் விடுதலை புலிகள் என்ற செய்தி எவராவது படித்ததுண்டா என் அக்கா தங்கச்சியை கற்பழிச்சிட்டா சிங்களா பாரா அப்படின்னு சிங்கள பெண்ணை கையை பிடிச்சி செலுத்தார்கள் கடத்தினார்கள் கற்பழித்தார்கள் பாலியல் படுகொலை செய்தார்கள் ஏதாவது ஒரு செய்தி விடித்ததுண்டா இல்லை ஈழத்தில் வாழ்கிற எம் இன பிள்ளைகள் யாராவது செய்ததுண்டா ஏ எமது மாண்பு தமிழனுடைய மாண்பு பண்பாடு மரபு கடைசி வரை இவ்வளவு அழிவை சந்தித்த பிறகும் நாங்கள் அந்த மாண்போடு நின்ற மக்கள் எங்களைப் போல ஜனநாயகவாதிகள் உலகத்தில் எந்த இனத்திலும் இல்லை பிரிட்டானியாவில் ஒரு ஆப்பிரிக்கன் ஒரு கருப்பர் இனப்ப ஒருவன் ஆயுதம் இடத்தில் நான் சட்டத்திற்கு ஒவ்வாத செயலை செய்தான் அவனை சுட்டுவிட்டது பிரித்தானியா காவல்துறை அதற்கு எட்டாயிரம் கோடிக்கு மேலே இழப்பு ஏற்படுகிற அளவிற்கு கலவரம் என் அன்பு மக்களே லண்டனிலே பெரும் கலவரம் ஒருவனை சுட்டதற்கு அப்படியே எங்களை ஒப்பிட்டு பாருங்கள் எங்கள் மக்கள் தினந்தோறும் ஆயிரக்கணக்கில் செத்து விழுகிறார்கள் செய்தி எங்கள் செவிகளுக்கு வருகிறது அங்கே எமது மக்கள் கத்தலும் கதறலுமாக இருக்கிறது எங்கள் காதுகளுக்கு வருகிறது தினந்தோறும் எங்கள் உறவுகளின் சாவு செய்தி எங்கள் வீடு இளவு வீடுகளாக மாறி நிற்கிறது வீட்டுக்குள் இருக்க முடியாமல் தெருவிலே வந்து போராட தொடங்கணும் கொட்டுகிற பணி கொளுத்துகிற வெயில் அடை மழை அதிலும் கலையாமல் குழந்தைகளோடு கற்பிணி பெண்களோடு வயது முதிர்ந்தவர்களோடு நாங்கள் போராடினோம் ஆனால் அத்தனை போராட்டமும் அறவழி போராட்டம் ஒரு கடையை உடைத்தோம் ஒரு காரை நிறுத்தினோம் ஒரு சின்ன ஒரு சட்ட மீறல் எதையாவது நாங்கள் செய்திருப்போமா இல்லை எங்களைப் போல ஜனநாயகவாதிகள் இந்த உலகத்தில் ஒருவர் கூட இல்லை தமிழ்நாட்டிலே தினந்தோறும் தொலைக்காட்சிகளும் ஊடகங்களும் பத்திரிகைகளும் செய்திகள் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறது ஆயிரக்கணக்கில் எமது உறவுகள் கொன்று குவிக்கப்படுகிற துயர செய்தி அழுத்தம் மன அழுத்தம் தாங்க முடியாத அடக்க முடியாத ஆத்திரமும் கோபமும் என்ன செய்வதென்றாத வெறிபிடித்த மிருகங்கள் போல உழவுகிற உழவுகிற இளைஞர்கள் என்ன நடக்குமோ எந்த நொடியும் என்ன நடக்குமோ எது நடக்குமோ என்கிற பதட்டம் அந்த நிலையிலும் சிங்கள மாணவர்கள் எண்ணற்ற பேர் எமது நிலத்தில் படித்துக் கொண்டிருந்தார்கள் எமது நாட்டிலே வர்த்தகம் செய்து கொண்டிருந்தார்கள் வானூர்தியில் பறந்து வந்து போய் கொண்டிருந்தார்கள் புத்தபிக்குகள் எந்த தொல்லையும் இல்லாமல் எந்த தடையும் இல்லாமல் வழிபட்டு திரும்பிக் கொண்டிருந்தார்கள் நினைத்து பாருங்கள் முத்துக்குமார் என்கிற வீர தமிழன் தன் உள்ளத்துக்குள் எரிந்த அந்த கோப நெருப்பை தன் உடலில் கொட்டி தன்னைத்தானே எரித்து சாம்பலானே ஒளிய அந்த நெருப்போடு போய் ஒரு சிங்களனை அணைத்து சாகலையே அவ்வளவு கோபம் கொண்டிருந்த நாங்கள் எங்கள் விரல் நகங்கூட ஒரு சிங்களனுடைய உடலிலே கீரலையே அப்படி என்றால் நாங்கள் கோழைகள் என்ற அர்த்தமா இல்லை நாங்கள் முழுமையான ஜனநாயக பிள்ளைகள் ஆனால் இந்த பன்னாட்டு சமூகமும் இந்திய பெருநாடும் உலக நாடுகளும் தமிழர் என்றாலே பயங்கரவாதிகள் என்று பார்க்கிற போக்கு இருக்கிறது உங்களுக்கு தெரியுமா மலேசிய கடலுக்குள் தத்தளித்து எமது மக்கள் ஆஸ்திரேலியா கடலுக்குள்ளேயே தத்தளித்து எமது மக்கள் இந்த நாடுகள் எல்லாம் எங்களை அகதிகளாக கூட ஏற்க மறுக்கிறது இந்த நாடுகள் ஆனால் எம்மை அழிவிற்கு ஆயுதங்களை கொட்டி கொடுத்த நாடுகள் எல்லாம் நினைச்சு பாருங்க வயிற்றிலே கருவாக இருக்கிற குழந்தை ஒரு வயது இடுப்பிலே குழந்தை க இடுப்பிலே இருக்கிற குழந்தையை எல்லாம் பயங்கரவாதிகளாக பார்க்கிற இந்த தேசங்களாக இருந்தது இது தமிழன் என்றாலே பயங்கரவாதி என்று பார்க்கிற போக்கு இன்னைக்கும் இருக்கிறது எவ்வளவு இக்கட்டான நிலைக்கு இந்த இனம் தள்ளப்பட்டிருக்கிறது இதுக்கு காரணம் தமிழர்கள் பெருந்தன்மையால் செய்த பிழை பெருந்தன்மையால் என்ன பெரும் பெருந்தன்மையால் செய்த பிள்ளையே எனது பாட்டனும் முப்பாட்டனும் போய் கடல் கடந்து பல்வேறு நிலப்பரப்புகளை வென்றார்கள் அங்கே என்ன செய்தார்கள் எமது புலிக்கொடியை ஊண்டினார்கள் 
புலி கொடியை ஏற்றினார்கள் எங்களை குடியை ஏற்றவில்ல அதான் பிரச்சனை ஆனால் அவர்களெல்லாம் எமது நிலப்பரப்பில் படையெடுத்து வந்தபோது மாற்று மன்னர்களெல்லாம் அவர்கள் கொடியேற்றினார்கள் அதோடு அந்த மக்களை குடியும் ஏற்றினார்கள் எங்களுடைய பெருந்தன்மை அவன் காலில் விழுவான் தோற்றபொழுது சரி சரி விடு மன்னித்து விட்டேன் நீயே ஆண்டுகள் எனக்கு கப்பம் மட்டும் கட்டு என்று வந்து விடுவார்கள் தமிழ்நாட்டை எப்படி காலி செய்தார்கள் வந்தவரை எல்லாம் வாழ வைக்கும் தமிழகம் என்ற ஒரே பெருமையில் தமிழன் மல்லாந்து படுத்தான் வந்தவனெல்லாம் ஏறி மிதிச்சு எச்சியை காரி திப்பிட்டான் வந்தவரை எல்லாம் வாழ வைத்த இவன் வசதியாக வாழ வைத்தான் வந்தவரை எல்லாம் சொந்த உறவுகளை அகதியாக வாழ வைத்தான் இதுதான் பெருந்துயரம் இன்னைக்கு என்ன இருக்கு தமிழ்நாட்டில் தமிழனுக்கு ஒன்னு இல்ல சிறையும் சுடுகாடும் இருக்கு சுடுகாடும் எல்லா சாதிக்கும் இருக்கா இல்ல சிறை இருக்கு எவராலும் எந்த காலத்திலும் பறிக்க முடியாத ஒரு பொது சொத்தாக தமிழனுக்கு இருப்பது சிறை மட்டும்தான் ஜெயில் மட்டும்தான் இருக்கு இதுவும் தமிழன் யார யார எதிர்த்து போராடிட்டு சிறையில் இருக்கிறான் சொந்த ரத்தங்களுக்குள் சாதியை காப்பாற்ற கொலை செய்து விட்டு மதத்தை காப்பாற்ற கொலை செய்து விட்டு அண்ணன் தம்பியை வாய்க்கா வரப்பு சண்டைக்காக ஒரு வரப்பு ஒரு கையகல நிலத்திற்கு கொலை செய்து விட்டு சிறையில் இருக்கிறான் என் தேசத்தையே சிங்களன் பறித்து கொண்டான் அதை பற்றி சிந்திக்கல இந்த சிந்தனைகள்லாம் எப்ப வருது நான் சிறைக்கு கைது செய்யப்பட்டு போற போது சிறையில் இருக்கிற கைதிகள் எல்லாம் என்னை வந்து சந்தித்து அவமானப்பட்டு வேதனைப்பட்டு சொன்னது என் அன்பு மக்களே உங்களை பார்க்க எங்களுக்கு வெக்கமாக இருக்கிறது அண்ணா நீங்கள் நம் இனத்திற்காக தமிழீழ நாட்டின் விடுதலைக்காக நமது தேசிய தலைவருக்காக போராடி நீங்கள் சிறைக்கு வருகிறீர்கள் நாங்கள் சாதிக்காக மதத்திற்காக கொலை செய்து விட்டு சிறைக்கு வந்து நிற்கிறோம் உங்களை பார்க்க வெக்கமாக இருக்கிறது என்று வேதனைப்பட்டார்கள் அதுவெல்லாம் பெரிய மாற்றம் இன்னைக்கு ஒரு புலம்பெயர்ந்த தேசத்தில் வாழ்கிற ஈழ விடுதலை போராட்டத்தில் களத்தில் நின்ற ஒரு போராளிக்கு அந்த தேசத்தின் விடுதலை போராட்டத்தை பற்றி எவ்வளவு பெரிய புரிதல் இருக்குமோ அவ்வளவு புரிதல் இருக்கிறது தமிழ்நாட்டில் இன்னைக்கு உண்ணாவிரதம் இருக்கிற மாணவனுக்கு என்பதை நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அவ்வளவு நுட்பமாக அவர்கள் அந்த விடுதலை போராட்டத்தை உள்வாங்கி இன்னைக்கு களத்திலே நிற்கிறார்கள் அதனால் நாம் முன்னை விட முன்னை விட நாம் மிக வேகமாக இந்த போராட்டத்தை நகர்த்தி செல்ல வேண்டியிருக்கிறது நகர்த்தி கொண்டு இருக்கிறோம் என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நான் சொல்லுவேன் என் அன்பு மக்களே நமது விடுதலை போராட்டத்தை நடந்து செல்ல முடியாது ஓடி செல்ல முடியாது பாய்ச்சல் தேவைப்படுகிறது அதுவும் வெறிகொண்ட புலியின் பாய்ச்சல் நமது விடுதலைக்கு தேவைப்படுகிறது ஒரே பாய்ச்சல் அந்த பாய்ச்சலுக்குத்தான் உங்கள் பிள்ளைகள் தயாராகி கொண்டு இருக்கிறோம் அறிவாயுதம் ஏந்தி அரசியல் பாய்ச்சலுக்கு புரட்சிக்கு தயாராகி கொண்டு இருக்கிறோம் ஏன் அரசியல் அரசியல் எமக்கு இருக்கிற ஒரே வாய்ப்பு அரசியல் விடுதலை தான் தமிழர்கள் நாங்கள் மொழி அடிமையாக ஆரி அடிமையாக இந்தி அடிமையாக திராவிட அடிமையாக சாதி அடிமையாக மத அடிமையாக கடவுள் அடிமையாக எல்லா நிலையிலும் அடிமையாக இருக்கிற தமிழ் தேசிய இன மக்கள் விடுதலை பெற இருக்கிற கடைசி வாய்ப்பு அரசியல் விடுதலை அந்த அரசியல் விடுதலை இல்லாது ஒன்றும் இல்லை அதனால் தான் அரசியல் புரட்சியை நம்பி நிற்கிறோம் எமது ஆயுத புரட்சி மௌனிக்கப்பட்டிருக்கிற இந்த சூழலில் எமக்கு கையளிக்கப்பட்டிருக்கிற மகத்தான கருவி அரசியல் புரட்சி உலகில் நூத்தி முப்பது நாடுகளில் பரவி வாழக்கூடிய தமிழ் தேசிய இன மக்கள் குறைந்தது முப்பது நாடுகளிலாவது ஒரே அரசியல் குடையின் கீழே திரள வேண்டியது காலத்தின் தேவை வரலாற்று கடமை எப்படி திரள முடியும் 
சாதிகளாகவா இல்லை நாம் சார்ந்திருக்கிற மதங்களாகவா வாய்ப்பில்லை இது தமிழ் தேசிய இனத்தை பிளவுபடுத்திய மிகப்பெரிய சக்திகள் பிறகு எப்படி நம்மால் ஒன்றிணைய முடியும் தாயக தமிழகத்தில் இருந்து ஈழத்தின் விடுதலைக்காக இவ்வளவு உறுதியாக சீமா நிற்க காரணம் என்ன காரணம் என்ன ஈழ விடுதலை என் விடுதலை காரணம் ஈழ விடுதலை என் தமிழ் விடுதலை என் தாய் நிலத்தின் விடுதலை என்கிற உணர்வு என்னையும் உங்களையும் இந்த இனத்தில் இணைத்து நிறுத்தி இருக்கிற ஒன்று தமிழ் உங்கள் முன்னால் நின்று பேசுகிற சீமான் உங்கள் சாதியா இல்லை உங்கள் மதமா தெரியாது பிறகு எதனால் எதனால் இவ்வளவு பிணைப்பு இவ்வளவு பாசம் இவ்வளவு இணைப்பு என் வாய் வழியே வருகிற என் தாய்மொழி தமிழ் என்னை அடையாளப்படுத்துகிறது நான் தமிழன் என்று எனவே என் அன்பு மக்களே நம்மை ஒன்றிணைக்கக்கூடிய வல்லமை நமது உயிர் தாய்மொழி தமிழுக்கு உண்டு இதற்கு மேலான சக்தி சிதறி சிதறி சிறு சிறு இரும்பு துகள்களாக கிடக்கிற தமிழ் தேசியத்தின் பிள்ளைகளை ஒரே இடத்தில் குவிக்கக்கூடிய பேராற்றல் கொண்ட பெரிய காந்தம் எமது தேசிய தலைமை மேதகவே பிரபாகரன் அவர்களுக்கே உண்டு அதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் சாதிகளாக மதங்களாக பிறந்து கிடக்கிற தமிழ் தேசிய பிள்ளைகளை ஒரே அரசியலாக ஒற்றை குடையில் திரட்டக்கூடிய வல்லமை எமது தேசிய தலைமைக்கே உண்டு ஒரு குடை பல கம்பிகளை கொண்டு எப்படி ஒரு துணியால் போர்த்தப்படுமோ அந்த கம்பி இருக்கிற அந்த கையிலே பிடித்திருக்கிற வலிமையான கம்பியாக எமது தேசிய தலைவர் மேதகவே பிரபாகரன் அவர்கள் இருக்கிறார்கள் அதை நாம் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் இன்றைக்கு எல்லா சாதி சமூகத்தை சார்ந்த தமிழ் பிள்ளைகளிடத்திலும் எல்லா மார்க்கத்தை மதத்தை தழுவி இருக்கிற தமிழ் பிள்ளைகளிடத்திலும் அவர்கள் உள்ளூர உணர்வால் நிறைந்து நிற்கிற தலைவன் எமது தேசிய தலைவன் மேதகவே பிரபாகரன் அவர்களாக இருக்கிறார் சாதி தலைவர்களுக்கு பதாகை வைத்தவர்கள் படங்கள் வைத்தவர்கள் எல்லாம் அதை வெக்கத்தோடு கலட்டிவிட்டு பெருமிதத்தோடும் திமிரோடும் எமது தலைவரை தனது வீட்டிலே மாட்டியிருக்கிறார்கள் என்பது வரலாற்று பெருமாற்றம் சாதிக்காக பல லட்சக்கணக்கில் கூடிய தமிழர்கள் மதத்திற்காக பல லட்சக்கணக்கில் கூடிய தமிழர்கள் இப்போது தாங்கள் பிறந்த பெருமை மிக்க தமிழர் என்கிற தேசிய இனத்திற்காக தமிழ்நாட்டிலே கூட தொடங்குகிறார்கள் என்றால் இது வரலாற்றில் பெரும் புரட்சிக்கான அடித்தளம் அதை நாம் மிகுந்த நம்பிக்கையோடு பார்க்கிறோம் பார்க்க வேண்டும் ஒன்றை என் அன்பு மக்களிடத்தில் குறிப்பாக இளைய தலைமுறை பிள்ளைகளிடத்தில் இந்த அண்ணன் சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் நமக்கு துரோகிகள் எதிரிகளை விட சோம்பேறிகள் மிக ஆபத்தானவர்கள் வியாக்கியானம் பேசுகிறவன் வெட்டி பேச்சு பேசுகிறவன் விதண்டாவாதம் பேசுகிறவனை முதலில் ஒழிக்க வேண்டும் 